为大家目前讲到一套机哦，两台车的一个马力来拆解嘛，好来拆解。好，那拆解以后对这个黄旭好现场啊，好，那中间会不会产生黄旭？那第二点是因为电厂封存的这个紧封时间实在是难以预测了，好，那我们现在在做这个设备的盘点或什么，也都是就可以看得到的啦，哈。但是我觉得有一点重要，就是说对日后维修电瓶的取得或者采购，是直接掌握材料这样子相关的事情啊，实在是要仔细去啊，要掌握了，好。那如果想买。呃，这个包围，这个我们一号机哦，呃，所有的厂房的防汛的作业哦，它的它拆的设备都跟这个边界比较无关。好，那我也其实提到一个重点，就是二号机。二号机其实我们更偏重于防汛的作业。那这个地方所有的穿孔，哦，所有的呃抽水机都三月底之前都会完成清扫，哦，把这个所有的呃穿孔还有还有抽水机拿来试的。哦，那那一号机是因为它。它已经完工，它厂房的边界都完成。那拆下来的设备，我们也会注意到它有没有牵涉到边界的问题。那目前都是是没有这个问题。这个地方很感谢委员的提醒。它拆下来不是一个双边防护的。呃，它是我这个房间里面的，它所拆下来，那它跟那个边界被渗水进来没有关系。边界边界。一号机是这样，但是委员提的二号是二号机，我们也会很关心这件事情。啊。啊，那第二个问题。这个问题就是在起风上，其实我们感谢委员的鼓励哈。这个起风对我们来讲，是我们会很希望，我们关闭当然是希望，哦，起码我个人呢是非常希望能够起风哦。那我们所有的努力，现在为的是，呃，其实为的是起风哦，就是让设备维持很良好的状态，让让员工的士气维持高昂，他的专业技术能够维持在这个工地里面。这是我们对未来起风的一个准备。啊，对，我们呃，对，对，哦，对不起哦，我不说一下，对的部分，我们在做到基础部分，所有的的施工状态，我们也把码写来，哪些地方装了，哪些没装，然后每天从哪里起的，我们就有在记，我们就一直保留着这个状况，好、哦，一个系统就是有限的，好，那一二级呢？